நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடர் திடீரென அறிவித்த உடனேயே எதிர்கட்சிகளுக்கு பெரிய சந்தேகம் இருக்கு நிறைய விமர்சனங்களை முன்வைக்கிறாங்க இந்த கூட்டத்தொடருக்கு பின்னணியில் ஏதேனும் அரசியல் கணக்குகளை பாஜக எல்லாமே அரசியல் தான் அரசியல் இல்லாமல் எதுவுமே கிடையாது அந்த பார்லிமெண்ட் இஸ் அரம் டு டேக் டிசிஷன்ஸ் ஆன் பாலிடிக்ஸ் அரசியல் சார்ந்த முடிவுகள் எடுக்கிறதுக்கு தான் நாடாளுமன்றம் இருக்கிறது பாலிடிக்ஸ் எல்லாமே எதுவுமே கிடையாது டைமிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் மூன்று முறை வந்து எதிர்கட்சிகள் கூட்டம் கூடும் பொழுதும் ஒவ்வொரு முறையும் வந்து அதிரடியாக ஏதாவது செய்து ஹெட்லைன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு வாங்க கவனத்தை வந்து தங்கள் பக்கம் திருப்புவதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் பாஜகவும் விதவிதமான யுக்திகளை கையாண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அதில் ஒன்றுதான் இந்த முறை இந்த ஸ்பெஷல் செஷன் தலைப்பு செய்திகளை இடம் பிடித்தல் கால் ஹெட்லைன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் உங்களுக்கு வந்து மீடியா நேரேட்டிவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது முதல் முறை வந்து கூட்டம் கூடும்பொழுது பிரதமர் பாரிஸில் இருந்தார் அடுத்து வந்துட்டு போபாலில் அவர் என்னெல்லாம் பேசினார்னு தெரியும் ரெண்டாவது வந்து பெங்களூரில் இந்தியான்னு பேர் வைக்கும்போது ஒன்பது ஆண்டுகளாக கூட்டப்படாத என்டிஏ கூட்டத்தை கூட்டினார்கள் சிறிய சிறிய கட்சிகளை கூட கட்டி பிடித்து உச்சி மோர்ந்தார் பிரதமர் உணவு ஊட்டிவிட்டார் மூன்றாவது கூட்டம் கூடுவதற்கு இரண்டு மணி நேரங்கள் முன்பாக ஸ்பெஷல் செஷன் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் இப்போ தான் ஆகஸ்டில் தான் முடிஞ்சிருக்குது எனக்கு தெரிஞ்ச இது மாதிரி ஸ்பெஷல் செட்டிங்லாம் வந்து வெளின் அட்வான்ஸ் சொல்லுவாங்க அதோட அஜெண்டா சொல்லப்படும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தொண்ணூற்றி சுதந்திர பொன் விழா கொண்டாடும் பொழுது ஐக்கிய குஜராத் கவர்மெண்டில் கொண்டாடப்பட்டது பொழுது ஒரு சிறப்பு நாடாளுமன்ற கூட்டம் அப்புறம் ஜிஎஸ்டி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கொண்டு வரப்பட்ட போது அஜெண்டாவே சொல்லாமல் கூட்டுறதுன்றது ஸ்ட்ரேஞ்ச் இன்னொன்று அவைக்கே வராத பிரதமர் எதற்காக சிறப்பு கூட்டத்தை கூட்டுகிறார் எப்படி இருந்தாலும் அவர் பார்லிமெண்ட்டுக்கு வரப்போகிறது இல்லை பார்லிமெண்ட்டுக்கு வந்தாலும் அவரோட ஆஃபீஸில் இருப்பார் வழி ஹவுஸுக்கு வரப்போகிறது கிடையாது தட் அப்பார்ட் நீங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக வந்து அவங்க ஏதோ சம்திங் பிளான் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியுது பார்க்கிறாக பார்க்கிற போது நீங்க சொல்ற மாதிரி தலைப்பு செய்திகளில் இடம் பிடித்தல் என்பது ஒரு காரணியா இருக்கும் என்றால் நிதிஷ்குமார் போன்ற பெரிய தலைவர்கள் அனுபவம் வாய்ந்த தலைவர்கள் பலருமே என்ன சொல்றாங்கன்னா தேர்தலை முன்கூட்டியே கொண்டு வருவாங்க மல்லிகார்ஜுன கார்கே வந்து இவங்க ஒரு நாடு ஒரு தேர்தல ரொம்ப தீவிரமா இருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு சர்வாதிகார ஆட்சியை நோக்கி நகர்கிறதோ என்கிற அச்சத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் பண்றது அது பாசிபிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது அதுக்கு வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி செகண்ட் ஒன்னு வந்து ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் அதற்கு வாய்ப்புகள் குறைவு மேபி ஃபைவ் ஸ்டேட் எலெக்ஷன்ஸோட வந்து அதை நடத்துறதுக்கு இப்போ நான் வரத்துக்கு முன்னால் டாக்டர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் அதை தான் சொன்னார் அதாவது ஐந்து மாநில தேர்தல்களோட பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன்ஸ் நடத்துறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷனை வந்து இப்போ எப்போ பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன்ஸ் நடத்தினீங்கனாலுமே வந்து நீங்கள் வந்து அதை நடத்துறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் கிடையாது ஏன்னா வந்து ஹியூஜ் ஒன்று வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் மேண்டேட் கிடையாது நீங்கள் வந்து அஞ்சு அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் மினிமம் பண்ண வேண்டி இருக்குது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த அசம்பிளிஸ் ரேட்டிஃபை பண்ணணும் ரெண்டாவது வந்து ஐ மீன் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ் வில் பி நைட் மேர் ஹொரண்டஸ் திங் அது வந்து நடத்தவே முடியாது பட் வேற ஏதாவது இப்போ வந்து யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடா அல்லது வந்து இப்போ விமன் ரிசர்வேஷன் பில்லில் ஏதாவது சம் டெவலப்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கலாம் ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் வந்து அவங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியுது பட் ஒரு டேஞ்சரஸ் திங் என்னென்னா நேற்றைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமாக நான் பார்க்கறது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா டு மை நாலேஜ் வந்து அதில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் As per point B of the terms and reference of the high-level committee on one nation, one election, HLC will recommend whether the constitution amendment bill need to be ratified by one half of the, one half of the states as mandated under Article 368. If the HLC recommends against ratification by states, the bill just needs to be passed in parliament by special majority. ரொம்ப முக்கியமானது டேர்ம்ஸ் அண்ட் ரெஃபரன்ஸில் சொல்லிடுறேன் தமிழில் தமிழில் சொல்லிடுறேன் நான் அதாவது வந்து ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட்டை வந்து அமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹாஃப் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் பார்லிமெண்ட்ல ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து நமக்கு மெஜாரிட்டி வந்து பட் இஃப் தி ஹெச்எல்சி ரெக்கமெண்ட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் ராட்டிஃபிகேஷன் பை ஸ்டேட்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் பண்ண தேவையில்லை ஒன்லி பார்லிமெண்ட் பண்ணாலே போதும் அந்த பில் ஜஸ்ட் நீட்ஸ் தட் டு பாஸ்ட் இன்ஸ் பார்லிமெண்ட் பை ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி பெரும்பான்மை இருக்குது ஜாயிண்ட் செஷன் கூப்பிட்டாங்களாலே இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச இது திஸ் இஸ் டேஞ்சரஸ் எப்ப வந்ததுனால ஏன்னா வந்து நீங்க இல்ல நீங்க சொல்றதுல முக்கியமான அம்சம் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து சட்டங்கள்ல திருத்தங்கள் தேவைப்படுது
அதோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் ரெஃபரன்ஸில் இருக்குது சி நம்ம இந்த மாதிரி ஹை லெவல் கமிட்டிஸை வந்து தட்டு யூனியன் கவர்மெண்ட் மத்திய அரசு போடும் பொழுது இந்தமாதிரி அன்பிரசிடென்டட் மூவ் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் குடியரசுத் தலைவராக இருந்து ஓய்வு பெற்றவர்கள் வேறு எந்த குழுவுக்கும் தலைமை தாங்க மாட்டாங்க அவர் வந்திருக்கிறார் எனக்கு தெரிஞ்சு தட் இட் செல்ஃப் இஸ் டிபேட்டபிள் வெரி ஸ்ட்ரேஞ்சாக இருக்கிறது அதில் வந்து நம்ம ஓகே அதை கூட விட்டுட்டு பார்க்கலாம் அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் ரெஃபரன்ஸ் என்னன்றது ரொம்ப முக்கியம் பெரிய ஒரு